पण गेली चोवीस वर्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून मी काम करतो आहे म्हणजे सार्वजनिक जीवनामध्ये एक मे एकोणीसशे सातला सुरुवात केली आणि आत्तापर्यंत तेरा त्रेसष्ट वर्ष हा माझा प्रवास चालू आहे आणि मी आत्ता सांगितलं की या त्रेसष्टमध्ये छप्पन वर्ष सत्तेच्या राजकारणामध्ये माझा सहभाग झालेला होता आता जी तीन वर्ष राहिलीत तर मी आता निवडणुकीला उभा राहणार नाही तीन वर्ष जी राहिली आहेत या तीन वर्षामध्ये राज्याच्या आणि देशाच्या प्रश्नामध्ये अधिक लक्ष राहण्यावर माझा उभर राहणार याशिवाय मी कोणतीही दुसरी अन्य जबाबदारी घेणार नाही आणि एक मे एकोणीसशे सात ते एक मे कालच एक मे झाला एक मे एक दोन हजार तेवीस इतक्या फजीर्घ कालावधीच्या नंतर कुठेतरी थांबायचा विचारसुद्धा केला पाहिजे माणसाला अधिक उभा असू नये आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी उभं ठरण्याच्या संबंधीची भूमिका मी तर कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटते पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर नि निवृत्त व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे हे जरी असं तरी शिक्षण शेती सरकार क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्र याच्यात अधिक काम करायचा माझा मानस आहे आणि तसेच युवक युवती विद्यार्थी याच्यामध्ये काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना अधिक प्रोत्साहित करून कामगार दलित आदिवासी आणि समाजाच्या कमकोट घटकांच्याकडे अधिक लक्ष देण्याची भूमिका मी या ठिकाणी घ्यायचा ठरवलेलं आहे मी अनेक सर्व सार्वजनिक संस्थांच्यामध्ये काम करतो आपल्याला कदाचित माहीत असेल की सातारची रयत शिक्षण संस्था विद्या प्रतिष्ठान बारामती मुंबईच्या मराठी मंदिर महात्मा गांधी सर्वोदय संघ उदयी कंचन विद्यानगर विद्यामंडळ बारामती अखिल भारतीय शिक्षण परिषद पुणे अशा ज्या संस्था आहेत ज्याच्या जवळपास चार लाखाच्या पेक्षा जास्त विद्यार्थी आहेत या सगळ्या संस्थेच्यामध्ये मी पदाधिकारी आधी आहे आणि हे करत असताना सुद्धा अन्य क्षेत्रातही मी फार लक्ष देतो उदाहरणार्थ वैज्ञानिक क्षेत्राला प्रोत्साहित करणारं नेहरू सेंटर महाराष्ट्राच्या प्रश्नाच्या समोरणी अभ्यास करणारं यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान आणि या शिवाय वाचन संस्कृतीला प्रोत्साहन देणारी की ज्या संस्थेमध्ये काही लाख ग्रंथ आहेत ती मुंबई मराठी ग्रंथ सांगणार आहे विद्यार्थी माझ्यावरतीचा सहकारी आहेत त्या संस्थेमध्ये आधी मी पदाधिकारी आहे आणि हे काम मी असं चालू ठेवणार आहे महाराष्ट्रामध्ये साखरेचा धंदा हा एक महत्वाचा धंदा आहे आणि या व्यवसायाच्यासाठी म्हणजे संशोधन आणि एक्सटेन्शन सर्व्हिसचं काम करणारी वसंतदादा सुगर इन्स्टिट्यूट या संस्थेची जबाबदारी अध्यक्ष म्हणून माझ्याकडे आहे तिथे मी अधिक वेळ त्या ठिकाणी द्यायचा प्रयत्न करणार आहे आणि म्हणून गेल्या सात वर्षामध्ये महाराष्ट्रानं आपण सगळ्यांनी मला खंबीरपणे साथ आणि प्रेम दिलं हे मी कधी विसरू शकत नाही आणि यापुढं एकदा मी संघटनेच्या संदर्भातला एक निर्णय जाहीर केल्याच्या नंतर पुढे काय करायचं कसं करायचं याचा विचार करावा लागेल आणि त्यासाठी मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातल्या सदस्यांची एक समिती नेमावी असं ज्यांचा आधीच आणि बाकीच्या सगळ्या फुलबाई यांना सुचवणार आहे आणि या समितीमध्ये त्यांचं काम हे आहे की त्यांनी उद्या त्याला संघटनेची जबाबदारी कोणावर द्यावी कशी द्यावी या संबंधीचा निकाल घ्यावा आणि त्या समितीमध्ये श्री प्रफुल्ल पटेल जे उपाध्यक्ष आहेत सुनील तटकरे 
कि के शर्मा जो जनरल सेक्रेटरी हैं किशन सुशील सिंह चाको केवल से अध्यक्ष है जीरो से उपाध्यक्ष है अजीत पवार जयंत पाटिल सुफिया सुरे छगन भूजवल दिलीप वलसे पाटिल अनिल देशमुख राजेश तोफे जितेन रावत हसन मुशीर धनंजय मुंडे जयदेव गायकवाल याशिवाय ज्या संघटनेच्या इतर शाखा आहेत फौजिया खान अध्यक्ष राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस धीर शर्मा अध्यक्ष राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस सोनिया दुगन अध्यक्ष युवती काँग्रेस आणि अध्यक्ष राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस या सगळ्यांनी बसून पुढच्या संबंधीचा निकाल हा त्या ठिकाणी घ्यावा आणि हे निकाल घेत असताना अधिक वेळ देणारा सगळ्यांना बरोबर घेऊन जाणारा या सगळ्याचा विचार हा प्रकर्षानं करावा मित्रांनो मी अध्यक्ष होऊन जरी निवृत्त होत असतो तर माझी निवृत्ती सार्वजनिक क्षेत्रात नाही माझी निवृत्ती सा गेले सात वर्ष सात दशकापासून अधिक काळ जन्मांसात मी काम करत गेलो त्या सेवेत कुठेही खंड पडणार नाही या उलट मला सार्वजनिक कामामध्ये अधिक वेळ द्यायचा येईल मी कुठेही असो पुणे असो बारामती असो मुंबई असो दिल्ली असो अपनासाठी नेहमीप्रमाणे सकाळपासून उपलब्ध राहील जनतेच्या अडचणी अडचणी प्रश्न सोडण्यासाठी कष्ट कसे आत्ताच महाराष्ट्रामध्ये हा जो वारसूचा प्रश्न झालेला आहे आणि ज्याच्यामध्ये संघर्ष सुद्धा झालेला आहे आणि तिथं तिथल्या लोकांचे शेतकऱ्यांचे काही जास्त प्रश्न आहेत त्यांच्याशी कालच माझी बैठक झाली असे जे काही प्रश्न असतील त्या प्रत्येक प्रश्नामध्ये शेवटच्या माणसाच्या हिताची जपून करण्यासाठी तुमच्या बरोबर तुमच्या खांद्याला खांदा लावून मी त्या ठिकाणी लक्ष करेन ह्या करून ही खात्री देऊ इच्छितो सततचा प्रवास हा माझ्या जीवनाचा भाग झाला आहे मी आपल्या भेटीसाठी सार्वजनिक कार्यक्रम सभा समारंभासाठी बोलवाव त्यावर येत जाईल आपल्याशी संवाद साधण्यासाठी आपल्या समस्या जाणून घेण्यासाठी आपली गाराणी ऐकण्यासाठी आणि वेळप्रसंगी कुठलंही सरकार असो त्या सरकारसमोर हे प्रश्न मांडण्याच्यासाठी माझी फारशी ही अखंड चालू जाईल हा विश्वास मी देतो जनतेचं फ्रेम सरकारांचं फ्रेम त्यांचा विश्वास हाच माझा श्वास आहे श्वास आहे यापुढं आपणापासून कोणतीही फारकत नाही मी आपणासमोर होतो आहे आणि शेवटच्या श्वास पण जाईन एवढंच या ठिकाणी सांगतो आणि आपली रजा घेतो या गोष्टीनंतर वेगळं काही बोलावं असं नाही तुम्हाला आणि मला सगळ्यांनाच स्तब्ध करून टाकणारी आणि निशब्द करणारी गोष्ट आहे या कार्यक्रमासाठी जे
हा निर्णय मान माघार घेत नाही तोपर्यंत आम्ही समग्र सोडणार नाही साहेबांचा हा निर्णय आमच्यापैकी कोणालाही मान्य नाही साहेबांनी हा निर्णय मागे घ्यावा ही विनंती आहे सगळ्या कार्यकर्त्याच्या भावना आहेत साहेब आपण हा निर्णय माघारी घ्यावा ही सगळ्या कार्यकर्त्याची आपल्याला कळकळीची विनंती आहे एक मिनिट एक एक मिनिट एक मिनिट पवार साहेबांनी लोकांच्या भल्यासाठी काम केलेलं आहे आणि आपलीच आवश्यकता देशाला आहे महाराष्ट्राला आहे देशाला आहे धोरणात्मक निर्णय आहे देशामध्ये जातीवादीच कहर माजलेला आहे आपल्या शिवाय दुसरा नेता देशामध्ये नाही तो सर्व धर्म ही जी भावना जागृत करण्याकरता आपलीच आवश्यकता आहे साहेब आपण निर्णय मागे घ्यावा नम्र विनंती आहे पक्षाला पक्षाला वंचित ठेवून पक्षाला वंचित ठेवून तुम्ही राजकारण साहेब करू शकणार नाही अशी सर्व कार्यकर्त्यांच्या तर्फे मी तुम्हाला विनंती करते साहेब कृपया निर्णय जोपर्यंत मागे घेत नाही आम्ही सभागृह अजिबात सोडणार नाही आम्ही इथे बसून राहू आपण निर्णय मागे घ्या कृपया निर्णय मागे घ्या महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज पवार सब तुम आगे बढ़ो पवार सब तुम आगे बढ़ो महाराष्ट्र बुलंद आवाज महाराष्ट्र बुलंद आवाज महाराष्ट्र बुलंद आवाज पवार सब तुम आगे बढ़ो पवार सब तुम आगे बढ़ो महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज साहेब आपण फुले शाहू आंबेडकरांच्या विचाराचे समर्थ साक्षीदार आहात आज साहेब आम्हाला कोण आहे समतेचा पुजारी म्हणून महाराष्ट्र नाही देश आपल्याकडे पाहतोय आमच्यासारख्या छोट्या कार्यकर्त्यांना आमच्यावर मायेची पाखर करणारा हा नेता अशा पद्धतीने जर पक्षापासून दूर जात असेल पक्षाची जबाबदारी घेणारे अनेक समर्थ नेते कार्यकर्ते आहेत पण आजही साहेब आमच्याकडं दिन दुबळ्यांकडं दलितांच्याकडं बघणारं कोणी नाहीये म्हणून शेतीपासून ते सामाजिक कार्यापर्यंत तुम्ही आम्हाला मायेची पाखर करणारे तुम्ही आहात म्हणून मायेच्या पाखर करणाऱ्या माणसानंच पक्षाचं नेतृत्व करावं अशी या महाराष्ट्राची इच्छा आहे आणि म्हणून नंतर आंबेडकरांच्या नंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नंतर आम्हाला आमचा वाली कुणीही नाही आमचे अश्रू पुसणारे कुणीही नाही आणि म्हणून या कळकळीची विनंती आहे साहेब आपल्याला की आपणच पक्षाची धुरा समर्थपणानं पुढे घेऊन जावे माननीय पवार साहेब माझी कळकळीची विनंती आहे सामान्य कुटुंबातील गोर गरीब वंचित कुटुंबातील मुला मुलींना संधी देणारी राष्ट्रवादी पक्ष आहे आमची अशी इच्छा आहे तुम्ही जर असं करत असाल तर आम्ही सगळेजण मी तर स्वतः आम्ही राजकीय जीवनात कार्यरत राहणार नाहीत आदरणीय पवार साहेबांना माझी विनंती आहे संबंध महाराष्ट्राच्या वंचित कुटुंबातल्याच नाही तर प्रत्येक झोपडीतल्या राहणाऱ्या माणसाकडून की तुम्ही हा आपला निर्णय मागे घ्यावा आम्ही जर महाराष्ट्रभर फिरत असू तर आम्ही फक्त तुमच्या नावामुळे फिरतोय त्यामुळे साहेब तुम्ही हा निर्णय मागे घ्या तोवर आम्ही हे सभागृह सोडणार नाही आदरणीय साहेब एकोणीसशे ब्याऐंशी पासून आज मी आपल्यासोबत काम करत आहे आणि ते काम करत असताना महाराष्ट्राचा बुलंद 